প্রিয় দর্শক শুভ সকাল প্রতি সপ্তাহের মতো আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছে আমি রাদিয়া রুহুল মাহবুব সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ আই হসপিটাল প্রেজেন্স ফার্স্ট ডে আমাদের সাথে আজ স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর সারবত রহমান নিউরো অফথালমোলজিস্ট বাংলাদেশ আই হসপিটাল স্বাগত জানাচ্ছি এটিএন নিউজে কেমন আছেন ভালো আছি আমরা আজ আলোচনা করব নিউরো অফথালমোলজি নিয়ে বিষয়টি একটু নতুন আমাদের কাছে তো এই ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চাচ্ছি দেখুন আমাদের একটা ধারণা প্রচলিত একটা ধারণা আছে আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পারি আসলে চোখ দিয়ে আমরা দেখি না চোখের কাজ হচ্ছে যে আলোক রশ্মিগুলো বাইরে থেকে আসে সেগুলোকে সমস্ত আলোক রশ্মিগুলোকে একত্রিত করে চোখের যে নার্ভ আছে অপটিক নার্ভ সেই অপটিক নার্ভের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে এবং এখান থেকে এই নার্ভ থেকে পুরো সিগন্যালটা আমাদের ব্রেনে যায় ব্রেনে যেরকম আমি হাত নাড়ছি কথা বলছি ব্রেনে মেমোরি সেন্টার ব্রেনের যেরকম হাত পা নাড়ার সেন্টার থাকে সেরকম ভিজুয়াল সেন্টারও থাকে এবং এই ভিজুয়াল সেন্টারে যে যখন এই ইমেজগুলো পড়ে তখন ব্রেন ইমেজ তৈরি করে এবং সেই ইমেজটাই কিন্তু আমরা দেখতে পারি এবং এই ভিজুয়াল সিস্টেমের টোটাল প্রসেসের অনলি টেন পারসেন্ট হচ্ছে চোখের মধ্যে থাকে বাকি নাইনটি পারসেন্ট ব্রেনের ভেতরে থাকে আচ্ছা আপনি একটা যদি আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই যে আমি একটা সুইচ টিপলে বাতি জলে এখন সুইচও ভালো বাতিও ভালো কিন্তু আপনি সুইচ টিপছেন বাতি জ্বলছে না নিশ্চয়ই কোথাও সমস্যা আছে সমস্যাটা কোথায় এই যে ওয়্যারিং করা যে তারটা ভেতরে আছে এই তারে যদি কোনোখানে সমস্যা থাকে তাহলে কিন্তু সিগন্যালটা বাতি পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না না পৌঁছলে তখন আমরা দেখি না আর আপনি জানেন কিনা আমি জানি না যে আমাদের ব্রেনের অলমোস্ট সিক্সটি পারসেন্ট অফ দি ব্রেন কিন্তু ভিজুয়াল রিলেটেড ওয়ার্কের জন্য কাজ করে আচ্ছা নিউরোপথলমোলজিতে তাহলে হয় কি সে ইমেজটা পুরোপুরি প্রসেস করতে নিরক্ষম হয় চোখের মধ্যে যেরকম সমস্যা চোখের সমস্যা কি হতে পারে আমরা চোখ লাল হয়ে যায় চোখে ছানি পড়ে চোখের রেটিনাতে সমস্যা হয় রেটিনা ব্লিডিং হয় এগুলো সব চোখের সমস্যা আর বাকিটা যেটা হচ্ছে যেরকম চোখের পেশেন্ট দেখতে পাচ্ছে না কেন দেখতে পাচ্ছে পেশেন্টের ছানি নেই পেশেন্টের রেটিনাতে সমস্যা নেই পেশেন্টের কর্নিয়াতে সমস্যা নেই তাহলে সমস্যাটা কোথায় সব কিছু চোখ ভালো বা পেশেন্ট দেখতে পাচ্ছে না অথবা পেশেন্ট চোখ বাঁকা হয়ে গেল ডিফারেন্ট টাইপ অফ সমস্যা নিয়ে নিয়ে রপ্তল মাঝে যেটা আসে কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছে না এই দেখতে না পারার মেইন যে একটা বিস্তারিত যে একটা কারণ থাকে সেটা হচ্ছে চোখের নার্ভ ওকে এই নার্ভের সমস্যার কারণে অনেক সময় চোখ ভালো থাকলেও পেশেন্ট দেখতে পায় না আচ্ছা এবং এইটা নিয়ে যারা আমরা নিউরো অপথলমোলজিস্ট ডিল করি যে নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম অফ দি আই মূলত কি কি অসুখ এই নিউরো অপথলমোলজির আওতাভুক্ত নিউরো অপথলমোলজি যখন চোখের নার্ভ যখন ইনভলভ হয় সেই প্রবলেমগুলো এবং নার্ভ কী কী কারণে ইনভলভ হতে পারে যে চোখের ইনফেকশন নার্ভের ইনফেকশন হওয়া নার্ভের প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন হওয়া নার্ভের ইঞ্জুরি হওয়া সেটা ট্রমা থেকেও হতে পারে অথবা ব্রেনে কোনো ইঞ্জুরি থেকে হতে পারে অথবা চোখের যদি নার্ভ পলসি হতে পারে আচ্ছা তারপরে চোখের আমরা যেটা বলি নিউরোপ্যাথি যেটাকে বলি যে চোখের মধ্যে যদি ব্রেইন রিলেটেড কোনো সমস্যা যেরকম ব্রেইনে প্রেশার বেড়ে যাওয়া অথবা ব্রেইনে কোনো টিউমার হওয়া তখন চোখের নার্ভকে কম্প্রেস করে প্রেশার দিলে তখন নার্ভ ইনভলভ হয় অথবা ব্রেইনে স্ট্রোক হওয়া এগুলো সমস্ত কিছুই কিন্তু যদি এই স্ট্রোকটা যদি আপনার ব্রেইনের যে নার্ভটা যে পথে গিয়েছে ওই পথে যদি এফেক্ট করে তাহলে চোখের দৃষ্টিতেও এফেক্ট করবে আচ্ছা যেহেতু আমরা বাহ্যিকভাবে বুঝতে পারি না যেমন চোখ লাল হয়ে যাওয়া বা চোখ দিয়ে পানি পড়া এ ধরনের কোনো লক্ষণ কি দেখা দেয় এ ধরনের কোনো লক্ষণ থাকে না সেক্ষেত্রে রোগী বুঝবে কিভাবে যে কখন একজন নিউরো অপথলমোলজিস্টের কাছে যেতে হবে নিউরো অপথলমোলজিস্টের কাছে সাধারণত পেশেন্ট আসে আরেকজন অপথলমোলজিস্ট যখন রেফার করে অথবা নিউরোলজিস্টরা রেফার করে অথবা নিউরো সার্জেনরা রেফার করে এছাড়াও যে পেশেন্টের যে চোখের যে সমস্যাগুলো হবে সেখান থেকেও অনেক সময় পেশেন্ট বলবে প্রথম সমস্যা হচ্ছে কি পেশেন্ট দেখতে পারে না আমি যেটা বলেছি আপনাকে আগে যে চোখের এটা নার্ভটা ইমেজটাকেই ক্যারি করে সো প্রথম সমস্যা হচ্ছে পেশেন্ট দেখতে পারে না দেখতে পারে না অনেক সময় পেশেন্টের সাডেন লস অফ ভিশন হয় যে কালকে রাতে আমি ভালো দেখে ঘুমালাম আজকে সকালেই আমি দেখতে পাচ্ছি না ঘুমের থেকে উঠে আর দেখতে পাচ্ছি না অথবা গ্র্যাজুয়াল লস অফ ভিশনও হতে পারে যে দুই তিন বছর ধরে আমার আস্তে আস্তে কমতে কমতে হঠাৎ এক সপ্তাহের মধ্যে খুব র্যাপিডলি ভিশন ডিটোরেট করলো অথবা হতে পারে আপনার যে পেশেন্ট বলতেছে যে আমি চোখের সামনে একটা পর্দার মতো দেখতেছি অথবা পেশেন্ট অনেক সময় বলে যে সাইড ভিশন আমি এই পাশ থেকে দেখতেছি না এই পাশ থেকে দেখতেছি না এরকম সমস্যা নিয়েও পেশেন্ট আসতে পারে আবার অনেক সময় পেশেন্ট আসে যে চোখের 
পলক পড়তেছে নরমালি আমাদের চোখের পাতা প্রতি মিনিটে 8 থেকে 12 বার আমাদের পলক পড়ে এটা আমাদের ব্রেইন থেকে কন্ট্রোল হয় আমাদের নিজে আমরা যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস গুনে নেই না এই পলকটা আমরা গুনে দেই না সো এই যে পলকটা অনেক সময় ব্রেইন এটা হাইপার অ্যাকটিভ হয়ে গেলে কিছু ডিজিজে তখন এই চোখে অতিরিক্ত পলক পড়ে এমন অনেক সময় এমন হয় যে পলক পড়তে পর চোখ পেশেন্টটা খুলতেই পারে না চোখ বন্ধ হয়ে যায় এটাও একটা ডিজিজ হতে পারে অথবা বাঁকা চোখ চোখ বাঁকা হয়ে গেছে একটা দিকে কোন যেটাকে আমরা বলি ট্যারা হয়ে গেছে অথবা চোখের পাতা পড়ে গেছে এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে پیشنটরা আসে আমাদের আচ্ছা যেহেতু নানান ধরনের সমস্যা এই বিষয়টার অন্তর্ভুক্ত আপনারা মূলত কি কি পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করে থাকেন যে একজন پیشنট নিউরো অপথালমোলজিতে ভুগছেন পরীক্ষা তো না আগে তো প্রথমে আমরা এক্সামিনেশন করি প্রথমে নিউরো অপথালমোলজি অন্য চোখের সমস্ত এক্সামিনেশন এবং ইয়ে থেকে একটু আলাদা একটু সময় সাপেক্ষ এবং ধৈর্য নিয়ে করতে হয় যেহেতু নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ এর সাথে रिलेटेड থাকে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে খুব ভালো একটা ব্রিফ হিস্টরি নিতে হয় আচ্ছা হিস্টরি ইনক্লুডিং অন্য চোখের সমস্যা যেরকম আমরা অত চোখ লাল হলে কোনো হিস্টরি নাওর প্রয়োজন হয় না বাট চোখের নিউরো অপথালমোলজি ডিজিজ এর ক্ষেত্রে বিশদ হিস্টরি নিতে হবে ইনক্লুডিং پیشنটের এখনকার সমস্যা পাস্ট হিস্টরি কোন পাস্ট মেডিকেল হিস্টরি আছে কিনা কোন ফ্যামিলিতে কোন ডিজিজ রান করে কিনা অথবা আদার রিসেন্ট কোন অ্যাক্সিডেন্ট অথবা পড়ে যাওয়া সিভিয়ার জ্বর সব কিছু কিছু হিস্টরিতে নিয়ে আসতে হয় হিস্টরি পর আমরা ব্রিফ এক্সামিনেশন করি ইনক্লুডিং ডাইরেক্ট ডাইলেটেড ফান্ডোস্কোপি এবং মোস্ট অফ দি কেসেস আমাদের ভিজুয়াল ফিল্ড টেস্ট করতে হয় এই এক্সামিনেশন এবং কিছু আমরা পার্শিয়াল কিছু নিউরোলজিক্যাল টেস্টও আমরা আমাদের চেম্বারে করি এই সমস্ত টেস্টগুলো হওয়া পরীক্ষাগুলো করার পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে پیشنটকে আমরা কি কি পরীক্ষা দিব তার যদি কোনো আগের পরীক্ষা করা থাকে সেগুলোর সাথে মিলিয়ে پیشنটকে আমরা পরীক্ষা দেই পরীক্ষা নিয়ে নিরীক্ষা করে তারপরে ডায়াগনোসিস আসে কি পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো আমাদের দেশে কতখানি अवेलेबल আছে মোস্ট অফ দি পরীক্ষা নিরীক্ষা আমাদের দেশে अवेलेबल কিছু পরীক্ষা আছে যেগুলো এখন अवेलेबल না বাট মোস্ট অফ देम আর अवेलेबल পরীক্ষার মাধ্যমে যখন শনাক্ত করে ফেলেন যে না پیشنটের নিউরোপথালমোলজি আছে সেটা আর কি কোন ধরনের ফার্স্ট স্টেজে বা সেকেন্ড স্টেজে বা একদম সিভিয়ার স্টেজে গিয়ে ধরা পড়ে নাকি মানে প্রসেসটা কিভাবে হয় সব স্টেজে ধরা পড়ে একদম প্রাইমারি স্টেজে ধরা পড়ে এবং প্রাইমারি স্টেজে সব অসুখের মতো এই অসুখগুলো প্রাইমারি স্টেজে যদি ধরা পড়ে এবং আমরা শনাক্ত করতে পারি তখন ট্রিটমেন্ট করলে ট্রিটমেন্টটা বা پیشنটের বিষয় স্টেজে আপনারা কি ধরনের ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকেন মনে করেন আপনি আমি যে বললাম চোখের নার্ভের ইনফেকশন এটা যদি প্রথম এক সপ্তাহের ভিতর চোখের নার্ভ ইনজুরি হওয়ার পরে সেটা ইনফেকশন থেকে ইনফ্লামেশন থেকে অথবা যে কোনো কোনো কারণে ইনজুরি হয় আট সপ্তাহ লাগে নার্ভটা টোটাল ড্যামেজ হতে তো একটা নার্ভের মধ্যে ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন ফাইবার্স থাকে এর মধ্যে যদি কিছু ফাইবার ড্যামেজও হয়ে যায় তো বাকি ফাইবার ঠিক থাকলে পেশেন্ট দেখতে পারে কিন্তু এই যে এই প্রথম সপ্তাহের মধ্যে আসলে প্রথম বারো ঘন্টা থেকে এক সব সাত দিনের ভেতরে আসলে ট্রিটমেন্টটা নাইনটি পারসেন্ট সাকসেসফুল হয় আবার কিছু অসুখ আছে যেরকম আপনার পেশেন্ট অনেক লং টার্ম যে ব্রেন টিউমার যদি হয় ব্রেন টিউমার হলে চোখের একটা চোখের মধ্যে আমরা কখনো এক চোখ বন্ধ করে আরেক চোখে দেখি না সবসময় দুটো চোখেই দেখি অনেক পেশেন্ট আসে এমন সময় যে হঠাৎ তার মনে হলো যে আজকে হয়তো পেশেন্ট এসে বলছে সকালবেলা মুখ মুছতে দিয়ে এই চোখটা বন্ধ করেছে দেখে এই চোখে আর দেখি না আচ্ছা তো এটা কিন্তু তার ওই সময় যে চোখে ড্যামেজ হয়েছে इट्स नॉट लाइक दैट এটা তার অনেক আগে থেকেই ড্যামেজ হয়েছে যেহেতু দুই চোখ দিয়ে আমরা দেখি কত কোনো খেয়াল করি না সো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে আমরা বললাম ভিজুয়াল ফিল্ড টেস্টটা করি এটাতে আমরা নার্ভের মেইন সমস্যাটা ধরতে পারি এবং তখনই আমরা যদি দেখি যে ওইখানে কোনো নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম আছে তখন আমরা এমআরআই করতে দিই এমআরআই তে ব্রেন টিউমারটা ধরা পড়ে সো پیشنট যদি একদম একটা চোখ নষ্ট এবং আরেকটা চোখ ইনভলভ হয়ে যায় এবং ব্রেন টিউমারটা যদি অনেক বড় হয়ে যায় অনেক দিন সময় সেই ক্ষেত্রে টিউমার তো অপারেশন করতেই হয় সো কিন্তু এই ভিশনটা আর ওইভাবে ফিরে আসে না যদি প্রথম দিকে আসতো টিউমারের কম কম্প্রেশন থাকতো সাইজটা ছোট থাকতো সেক্ষেত্রে ভিশনটা ভালো ফিরে আসে জি আমরা এই সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে নিশ্চয়ই আরও বিস্তারিত জানবো তবে এই মুহূর্তে একটি বিরতিতে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে প্রিয় দর্শক নিয়ে নিচ্ছে একটি বিরতি সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর সবাইকে আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ আই হসপিটাল প্রেজেন্স ফার্স্ট এইডে আমরা কিন্তু নিউরো অপথালমোলজি নিয়ে কথা বলছিলাম আপনার কাছ থেকে যদি জানতে চাই আপা যে কি কি বয়সের রোগ রোগী আপনার কাছে এসে থাকে এবং কোন ধরনের সমস্যাটা নিয
রোগীদেরই নিউরো অপটালমোলজিক্যাল ডিজিজ হতে পারে যেরকম বাচ্চাদের বাচ্চাদের আমি যে বললাম অপটিক নার্ভ ইনফেকশন বাচ্চাদের এটা ভেরি কমন এবং বাচ্চাদের যখন হয় এটা কিন্তু দুই চোখেই হয় এবং অ্যাডাল্টদের যখন হয় সেটা সাধারণত এক চোখে হয় তো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পোস্ট ভাইরাল ফিভার যেটা খুব তীব্র জ্বর হলে পোস্ট ভাইরাল যে কোনো ভাইরাল ফিভারে এটা এফেক্ট করতে পারে এবং পোস্ট ভ্যাকসিনেশন যে কোনো ভ্যাকসিন দেওয়ার পরেও কিন্তু এটা যেহেতু আমরা লাইভ ভ্যাকসিন নিচ্ছি সেক্ষেত্রেও এটা হতে পারে ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে এখন মোস্ট কমনলি ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে একটা খুব ভালো সমস্যা হয় যেটা হচ্ছে মোটর বাইকের সংখ্যা অনেক বেশি গিয়ে বেশি হয়ে গেছে হ্যাঁ মোটর বাইকের মোটর বাইক অ্যাক্সিডেন্টে প্রচুর পেশেন্ট আসে এবং মোটর বাইক অ্যাক্সিডেন্টে এরকমভাবে আসে একটা চোখের দৃষ্টি হয়তো সম্পূর্ণই চলে যায় আর একটা চোখে হয়তো পার্শিয়াল কিছু ভিশন থাকে আর আরেকটা যেটা অ্যালার্মিং একটা সমস্যা সেটা হচ্ছে এটা না জানার কারণে হয় যেটা মিথানল টক্সিসিটি আমরা বলি যে টক্সিক নিউরোপ্যাথি এটাকে আমরা বলি সাধারণ বাংলা ভাষা যদি আমি আপনাকে বোঝানোর জন্য বলতে পারি যেটা আমরা যেটা বাংলা মদ বলে এটা খায় যে বাংলা মদ খাওয়ার পরে নর্মাল যে হুইস্কি খায় তাদের এই জিনিসটা হয় না বাট এটা নর্মাল হুইস্কিটা হচ্ছে ইথানল অ্যান্ড এটা যেটা যে ফার্মেন্টেডেড যে অ্যালকোহলটা হয় একটু সস্তা দামে করার জন্য অথবা একটু ভেজাল মেশানোর কারণে এই জিনিসটা হয় এটাকে মিথাল মিথাইল অ্যালকোহল বলে এবং এটার কারণে চোখের দৃষ্টি এবং সম্পূর্ণ এটা যখন হয় এটা সম্প দুই চোখেরই সম্পূর্ণ দৃষ্টি চলে যায় এবং পেশেন্টরা মনে করেন আসে এমন সময় কিছু লজ্জার কারণে সামাজিক কারণে জানায় না বলে না সো মোস্ট এটা এমন সময় আসে যখন আমাদের কিছু করার থাকে না বাট এটা যদি ওই ফার্স্ট টুয়েলভ আওয়ার্স অথবা সাত দিনের ভেতরে আসে চিকিৎসা করলে কিন্তু এইটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে সমস্যাটা সমাধান হয় জি জি আপনি বেশ কিছু কারণ বলছিলেন পোস্ট ভাইরাল বা জ্বরের কারণে বাচ্চাদের যদি হয়ে থাকে আমি আশা করবো দর্শকরা সচেতন হবেন আপনারা মূলত কি কি ধরনের ইনভেস্টিগেশন এই ক্ষেত্রে এসব ক্ষেত্রে করে থাকেন নিউর অপথলমোলজিক্যাল ডিজিজের ক্ষেত্রে যে নর্মাল অপথলমোলজিক্যাল এক্সামিনেশনগুলো তো সবই করা হয় তারপরে যে আমরা কিছু ব্লাড টেস্ট করি ব্লাড টেস্টের মধ্যে যেরকম রুটিনলি আমরা কিছু ব্লাড টেস্ট করি সেটা হচ্ছে ব্লাড সুগার ব্লাড কোলেস্ট্রল এবং ইনফেকশাস ডিজিজের কারণে কিছু করি যেমন টিপিএইচ এ এম টি টেস্ট তারপরে স্পেশাল টেস্ট করি আমরা লাম্বার পাংচার পিঠের থেকে পানি বের করে দেখা যে ব্রেনে কোনো সমস্যা আছে কি না ব্রেনের প্রেশার বেড়ে গেছে কি না এবং মোস্ট কমনলি যে টেস্টে করা হয় সেটা হচ্ছে ব্রেইনের এবং চোখের এমআরআই করা আচ্ছা এরপর আপনারা কি ধরনের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন চিকিৎসা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে ডায়াগনোসিসের উপরে মোস্টলি আমরা কনজারভেটিভ চিকিৎসাই দিই সেটা হচ্ছে আপনার যদি ইনফেকশান হয় ইনফ্লামেশন হয় আমরা তখন স্টেরয়েড ইউজ করি খুব কমন আমাদের স্টেরয়েড ইউজ করা আমরা ইন্ট্রাভেনাস স্টেরয়েড দিই এবং পর তিন দিন দিই কারো ক্ষেত্রে পাঁচ দিন দিই এবং তারপরে আমরা এটাকে ট্যাপার করে নিই ওরাল ডোজে ট্যাপার করে নিয়ে আসি আর এরপর যদি মনে করেন টিউমারের কারণে হলো তখন আমরা নিউরোসার্জেনের কাছে রেফার করি যদি কোনো স্ট্রোকের কারণে হলো নিউরোলজিস্টের কাছে রেফার করি ইট ডিপেন্ডস যে ওই কজের মাধ্যমে সার্জারি যদি টিউমার হয় তাহলে সার্জেন যদি মনে করেন যে টিউমারটা বিগ এনাফ ফর সার্জারি তখন সার্জারি করে অ্যাকচুয়ালি ইটস এ টিম ওয়ার্ক অফ খুব তীব্র মাথা ব্যথা নিয়ে আসে যে পেশেন্টরা তাদেরকে সেটা হচ্ছে কি ব্রেইনের যখন প্রেশার বেড়ে যায় তখন চোখের নার্ভেরও প্রেশার বেড়ে যায় এবং চোখের নার্ভগুলো পানি এসে ফুলে যায় এবং সেক্ষেত্রে খুব তীব্র মাথা ব্যথা হয় ভমিটিং হয় এবং এই মাথা ব্যথাটা সকালের দিকেই বেশি হয় এবং এটাকে আমরা বলি সাধারণত দেখা যায় টিউমার হলেও ব্রেনের প্রেশার বেড়ে যায় হ্যামোরেজ হলে ব্রেইন হ্যামোরেজ হলেও প্রেশার বেড়ে যায় আবার অনেক সময় হয় যে কোনো কারণ নেই এমনি এমনি মানু পেশেন্টের ব্রেনের প্রেশার বেড়ে গেছে এটাকে বলে ইডিওপ্যাথিক ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হাইপার টেনশন এবং এই ক্ষেত্রে পেশেন্টের প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হয় আচ্ছা এবং সেক্ষেত্রে আমরা আপনাকে যেটা বললাম আমরা পিঠের থেকে পানি বের করে প্রেশারটা কমানোর চেষ্টা করি এবং তখন মাথা ব্যথাটা কমে যায় জি হাইপার টেনশনের ক্ষেত্রে জড়িত এবং ডায়াবেটিস এর কারণে যেরকম রেটিনাতে সমস্যা হয় শরীরের অন্যান্য অংশে সমস্যা হয় 
চোখের নার্ভেরও সমস্যা হয় এটাকে আমরা বলি ডায়াবেটিক প্যাপিলোপ্যাথি এবং হাইপারটেনশন একটা অনেক বড় কজ নিউরোপথলমিক ডিজিজের জন্য এবং এটাকে অনেক সময় ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেনশনের জন্য খুব স্লোলি ড্যামেজ হয় যে পেশেন্টের ভিশনও খুব বেশি ড্যামেজ হয় না এবং পেশেন্টের কোনো যেহেতু ব্যথাও থাকে না পেশেন্ট বুঝতেও পারে না এটাকে আমরা বলি এন এ আই ওয়েন নন আর্টোরাইটিক ইসকেমিক অপটিক নিউরোপ্যাথি এবং এটা সাধারণত পঞ্চাশ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে যারা তাদেরই বেশি হয় এটা এটা এই ক্ষেত্রে যেরকম যে অনেক ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল থাকলো সেই জন্যই যে হবে তা না ব্লাড প্রেশার আনকন্ট্রোল সেই জন্যই না অনেক লং টার্ম ধরে ডায়াবেটিস আছে বাট কন্ট্রোল সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা করতে পারে আচ্ছা মানে ডায়াবেটিক্স নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বা হাইপার টেনশন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই নিউরোপথলমোলজি যে ধরনের যাবতীয় সমস্যাগুলো আসে সেগুলো এড়ানো সম্ভব না কিছুটা কিছুটা হলেও সম্ভব একদম যে সম্ভব না কিছুটা হলেও সম্ভব জি আমরা আসলে আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি যদি কিছু বলতে চান দর্শকদেরকে আমি বলবো যে আপনারা যে অসুখেই ভোগেন নিউরোপথলমোলজিস্ট খুব কম বাংলাদেশে বাট নিউরোপথলমোলজিস্টের কাছেই যে আসতে হবে তা না যেরকম সাডেন লস অফ মানে খুব আজকে কালকে আজকে ঘুমালেন ভালো দেখে কালকে সকালে উঠে উঠে দেখতেছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলে সাডেন লস অফ ভিশন এরকম যদি কিছু থাকে এবং চোখ যদি বাঁকা হয়ে যায় তীব্র মাথা ব্যথা যদি হয় অবশ্যই চোখের ডাক্তারের কাছে যাবেন এবং চোখের ডাক্তারের কাছে আসলে ওনারাই আমাদের কাছে রেফার করবেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসলে চিকিৎসাটাও যত তাড়াতাড়ি শুরু হবে ততই উপকার পাবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আজ আমরা কথা বলছিলাম নিউ রপথলমোলজি নিয়ে আগামী সপ্তাহে আবার নতুন একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং এটিএন নিউজের সাথেই থাকুন